ya mikopo ya elimu ya juu ilianzishwa kwa sheria ya bunge namba tisa ambayo ilipitishwa mwaka 2004 na, na kuanza kazi rasmi Julai Mosi mwaka 2005 ikiwa na jukumu la kutoa mikopo kwa wanafunzi wa hitaji waliodahiliwa katika taasisi za elimu ya juu kwa ajili ya masomo ya shahada au stashahada ya juu Leo hii katika makala yetu tutakuwa na bodi ya mikopo ya elimu ya juu ambapo tutaangalia ni mifumo gani hasa iliyopo na inayotumika katika uombaji wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Kabla ya bodi ya mikopo kuanzishwa kulikuwa kuna kitengo ikiwa ambacho kilikuwa kinasimamia utoaji wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu kilichokuwa chini ya iliyokuwa Wizara ya Elimu ya Juu, Sayansi na Teknolojia. Uh, majukumu ya bodi ya mikopo kulingana na sheria iliyounda bodi yamejikita katika majukumu makuu matatu. Ambayo mojawapo ni kuhakikisha kwamba wanafunzi ambao ni wahitaji na wenye sifa za kujiunga na elimu ya juu lakini ambao hawana uwezo wa kulipia gharama za elimu ya juu wanaweza kupata elimu hiyo kupitia msaada wa kupata mkopo kupita bodi ya mikopo. Lengo lingine ambalo tunalo ni kuhakikisha kwamba tunakusanya mikopo yote ambayo tumewapatia wale wanufaika ili kwamba mikopo hiyo irudi iweze kusaidia uh, watu wengine zaidi na zaidi. Lakini pia kama bodi tuna wajibu mkubwa wa kuishauri serikali kwa namna mbalimbali za ukusanyaji uh, wa vyanzo mbalimbali vya kusaidia wakopaji lakini namna nzima ya kuratibu uh, ukopeshwaji wa mikopo ya elimu ya juu kabla ya matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano yani tehama kupewa msisitizo katika taasisi za umma bodi ya mikopo ya elimu ya juu ilikuwa ikifanya vipi kazi wakati tunaanza hatukuwa na hiyo mifumo ambayo tunaitumia hivi sasa ya tehama tulianza tunaweka kumbukumbu katika taratibu ambazo tunaziita ni za zilizokuwa zimezoeleka kwa wakati huo yataandikwa majina ya wanafunzi ambao watanufaika baadaye zitachapo hizi taarifa zao kwamba walio waliomba mikopo kwa majina wataandikwa baadaye zitaingizwa taarifa zao za vyuo baadaye zitaingizwa gharama za vyuo vyao watapangiwa mikopo kulikuwa kuna mifumo lakini ambayo ilikuwa bado haijafikia viwango vya juu kama ambavyo tunavitumia sasa hivi. Kwa hiyo watapangiwa mikopo lakini maana yake muwe makini sana katika kuingiza taarifa majina yao, miaka waliosoma, shule walizosoma, viwango vya mikopo ili mwaka mmoja na mwingine zile kumbukumbu ziweze kukaa sawa. Na hiyo ilikuwa ni kuanzia mwaka 2005 bodi ilipoanza na tumeenda kwa taratibu hizo mpaka ilipofikia mwaka na moja bodi ikajitengenezea sasa mfumo ambao ndio unatumika sasa hivi unaitwa online loan application and management system mfumo huo wa OLAS ambao unatumika katika kukusanya maombi yote ya miko, maombi yote ya mikopo kwa elimu ya juu unatusaidia sana sisi kama bodi katika kukusanya taarifa hizo ili kuweza kuzichakata na kutoa taarifa kwa wakati kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunapunguza gharama mbalimbali ambazo zingeweza kuwa uh, tungeweza kuingia kama bodi kwa kukusanya taarifa hizo zikiwa katika mfumo ya karatasi lakini tunafanya michakato hiyo ikiwa katika njia ya kielektroniki lakini hata kwa upande wa waombaji pia inakuwa inawasaidia kwa namna moja au nyingine kwa wale waliosoma miaka ya nyuma sana miaka kumi, kumi na tano iliyopita kabla ya bodi kuanzishwa wanaweza wakawa na wana mfano mzuri wa hilo kwamba zoezi lilikuwa na makaratasi mengi zaidi lakini tumerahisisha kiasi kwamba unaingia kwenye mfumo huo wa Olams unaweza ukafanya Uh, maombi yako na kisha taarifa hizo zinatufikia sisi haraka iwezekanavyo lakini sio hivyo tu mfumo huo huo unatumika uh, iwapo tutatoa majibu tukafanya tathmini zetu tukatoa wanatumia mfumo huo huo kuweza ku, uh, uh, kukiwa na, uh, na appeals eh, sasa kama kuna mtu hajaridhika labda anahisi kwa namna moja au nyingine ombi lake linaweza likafikiliwa tena na bodi basi anatumia nafasi hiyo anatumia uh, mfumo huo kuweza kufanya uh, hizo appeals lakini mfumo huu pia unatoa mrejesho wa waombaji 
ili kujua je mkopo huu umefikia wapi kwa sasa Tehama bodi ya mikopo inatumika katika shughuli za uendeshaji karibia zote na nikisema zote ni kuanzia jinsi ambavyo nyaraka zetu zinazunguka ndani ya ofisi tuna mfumo wa document movement system ambayo hii inawezesha kwa mfano barua zinapoingia kutoka nje barua ikiingia ina, ina inafanywa scanning ili kupata sasa kivuli chake kiweze kuingizwa katika mfumo na baada ya kuingizwa katika mfumo itaelekezwa kwa mtu anayehusika na kazi hii inaanzia kufanyika masijala ambako wanapokea nyaraka zote za, za ndani na za nje ya ofisi mifumo mingine ambayo tunaitumia kwa sababu kama nilivyosema shughuli yetu kuu ni utoaji wa mikopo na urejeshaji wa mikopo. Kwa hiyo utaratibu mzima kuanzia kuomba mikopo kwa mfano tunao mfumo wa uombaji mikopo kwa njia ya mtandao online loan and application system. Alafu tuna mfumo mwingine sasa wa uchambuzi wa hiyo mikopo. Mwanafunzi anapoomba mfumo na zile fomu zake zinachambuliwa kuona kama nyaraka ambazo ameziambatanisha zipo. Na baada ya hapo anapangiwa mkopo kwa kufuata mfumo mwingine ambazo hizi sasa tunaziita loan management systems na ziko katika mifumo mitatu. Mfumo wa kwanza katika kumpangia mkopo, mfumo wa pili katika utoaji sasa wa fedha zile ili fedha ziweze kumfikia mwanafunzi kuna mfumo wake na mfumo wa tatu sasa akishamaliza katika urejeshaji. Pia kuna mfumo ambao sasa utakuwa umekusanya taarifa zake zote kuanzia alivyokuwa anapangiwa, fedha alizopokea na mwisho anapohitimu sasa zile taarifa zake zote. Oh ya vipi? Mbona umeshika tamu mzee? Ah, safe yao. Unajua naweza nikaikosa nafasi ya kujiunga chuo kikuu japo nimeteuliwa. Sina pesa na hakuna mtu wa kunikopesha. Yaani nakuwa labaki na masikitiko tu yani. Ah, hivi ushawe kusikia kuhusu mikopo ya elimu ya juu? Ah, haya mshaji wangu si mambo ya kwenda mjini rafiki yangu. Dar es Salaam huko. Mimi nauli sina bwana. We vipi? Si una simu ya mkononi hiyo hapo? Ndio nayo. Eh? Ingia kwenye tovuti kuu ya serikali www.tanzania.go.tz. Kwenye sehemu ya nifanyaje kuomba. Hapo utapata kutembelea bodi ya mikopo ya elimu ya juu na utaratibu mzima na mambo mengine yote masharti mengine na kujaza fomu na jinsi ya kupata. Acha bwana. Waka bwana. <laughs> Ni kweli tembelea tovuti kuu ya serikali kwa elimu, maarifa na huduma za haraka mahali popote wakati wowote. Upate taarifa kama vile sheria, sera na hata lile gazeti la serikali ambalo lilikuwa halipatikani sasa linapatikana kwa kupitia tovuti kuu na vile vile anwani za balozi za nje na zilizopo nchini na anwani za taasisi za umma e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama Uwepo wa mifumo ya tehama katika bodi ya mikopo ya elimu ya juu na hasa mfumo wa online loan application and management system OLAS umewarahisishia waombaji wa mikopo ya elimu ya juu na pia umekuwa na faida mbalimbali kwa jamii. Sasa of course ilikuwa zilitumika sasa zilikuwa online processing. Of course zilikuwa ni nzuri. Kidogo zinaweza kutoa gharama mbalimbali kama vile kuweza kuchukua form. Kwa mfano mimi ni mzaliwa wa Ilinga. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kuweza kutoka Ilinga mpaka kufuata hapa Dar es Salaam hapa hiyo form. Kwa hiyo kidogo ilikuwa iliyopusha gharama kubwa sana. Niliweza ku download form online, ni vile download ndo nikaanza kujaza sehemu si kama vile kwa wenyekiti wa, wa, wa mitaa yale. Pia nikaenda mahakamani nikaja kumalizia na kuweza kuituma na ni posta. Kuna watu wanatoka sehemu za mbali mwingine Mwanza, mwingine Kandaziwa kule. Kwa hiyo kujaza form online na kupunguza gharama ya nauli kuja toka nyumbani kuja da pako je loan body bado ni gharama kwanza unapofikia ujue wengine hana ndugu ngia anafikia labda lodge lodge kwa siku chumba ni expensive kwa maisha ya da kwanza ni expensive sana jumisha nani vyakula lazima mali bado process uje hapa urudisho waambie ni joseph fulani kwa sababu uweze ukafika tu siku hiyo hiyo ukatoa hiyo form kwa hiyo inasaidia sana kupunguza gharama nyingi sana kwangu mimi ilikuja kuwa rahisi kwa sababu nilipokuja kuingia chuo inatakiwa kila mwaka wa masomo unapoisha unaenda kuupdate taarifa zako kwa kupitia mtandao. Kwa hiyo unaingia tena kwenye website ya loan board unaingia alafu unaingiza mwaka wako ambao umemaliza kidato cha nne unaingiza pamoja na password yako ndio inakuwa kama umelogi pale una update sasa wanafanya hivyo ili kujua kama mtu yuko hai uh, unajua mtu anaweza akafariki alafu wasije wakaendelea 
kumtumia mkopo au mtu labda hayuko chuo tena ameamua kuacha sababu ni nyingi ndio maana wakaanzisha hizi system ya kuupdate kwa mwaka wa kwanza ulipoisha nika update nikapoa mkopo wa mwaka wa pili na mwaka wa pili pia ulipoisha nika update nikapata mkopo wa mwaka wa tatu kwa sasa hivi anachoweza kuona anapopangiwa mkopo kwa mara ya kwanza anaona kwamba katika kipengele cha chakula, cha chakula na malazi umepangiwa kiasi gani ataona kitabu na viandiko ataona fedha zake za ada ataona na vipengele vingine vyote ambavyo amepangiwa kulingana na gharama za program ambayo atasoma lakini sasa tunataka twende zaidi akishapata robo ya kwanza ajue zimebakia robo tatu na ajue robo ya pili atapangiwa lini na ataipata lini na atapata kiasi gani kwa hiyo huko ndiko tunakoelekea sisi kama bodi ya mikopo mifumo inatusaidia kutunza kumbukumbu na hivyo basi inakuwa ni rahisi muda wowote tukihitaji kumbukumbu husika lakini pia inatusaidia kupunguza gharama za uendeshaji wa bodi ya mikopo lakini tumetumia mifumo pia katika kupunguza gharama kwa upande wa mwanafunzi katika zoezi zima la uombaji na kama ambavyo na, nazidi kusisitiza kwamba mifumo inazidi kuboreshwa kiasi kwamba sasa tuna tunatarajia na ni 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 ni, ni, ni ya yetu ya kwamba uh, muombaji aweze kukamilisha zoezi zima la uombaji wa mkopo bila kuleta karatasi yoyote katika ofisi zetu kwanza tumepunguza kiwango cha nyaraka ambazo anatakiwa kujaza taarifa nyingi tume tumeunganisha mifumo kwa mfano mwanafunzi tunamuomba taarifa yake ya kwanza ni namba yake ya kidato cha nne. Hiyo tumejiunganisha na mifumo ya baraza la mitihani kwa hiyo akiingiza tu taarifa zake zingine zinakuja ikiwa ni pamoja na majina yake amesoma shule gani itatuonyesha. Akiingiza namba yake ya kidato cha sita, itatuonyesha pia amesoma wapi mwaka gani itatuonyesha. Tunayo tovuti kuu ya serikali. Mm-hmm. Ukienda kwenye tovuti kuu ya serikali kuna sehemu imeandikwa nifanyeje. Mm-hmm. Ya tovuti kuu ya serikali ina iko kwa lugha mbili, iko kwa Kiswahili na iko kwa Kiingereza. Kwa ukifika pale unaamua utaisoma kwa lugha gani. Mm-hmm kuna sehemu imeandikwa nifanyeje ukiingia kwenye hii sehemu ya nifanyeje unapata huduma mbalimbali nifanyeje kupata huduma hii nifanyeje kupata huduma hii ukiklik hapo inakueleza jinsi gani ya kupata huduma gani kama wewe ni mwanafunzi jinsi gani unaweza kupata loan kwa mfano e, jinsi gani unaweza kuapply chuo kikuu kwa hiyo unaingia kwenye mfumo pale zote hizo ni matumizi ya tehama kwenye hizo taasisi Bali mbali. Mbali na mafanikio ambayo tayari wanayapata. Sasa hivi tumeweza ku, kurahisisha zaidi. Huyu muombaji anaweza kuingia katika mfumo wetu wa LMS. Akaingiza namba yake ya form 4 katika tovuti yetu na akapata matokeo. Akaweza kujua kama ameweza ku, ku, kupangiwa mkopo ama la na pia ana uwezo wa kuandika ujumbe kwa swala lolote ambalo anataka kufahamu kuhusu upangiwaji wake tuna muunganiko wa mifumo ya bodi pamoja na mifumo ya taasisi nyingine ambazo zinahusika na elimu ya juu kama uh, kamishna ya kudhibiti elimu TCU ama NECTA NACTE pamoja na RITA pia Dito amekuwa kutusaidia baada ya kupokea yale maombi tunapeleka vile vieti. Kuna wale ambao wanajaza wakimaanisha kwamba ni yatima au wana mzazi mmoja. Tunachukua vile vieti tunavipeleka Rita. Rita wanaweza kutujulisha ni vieti gani ambavyo ni halali na vipi ambavyo ambavyo si halali. Na kwa usu nekta tumeungana mfumo wetu kwa hiyo tunaweza kutambua kwamba namba ipi ya udanganyifu na namba ipi ni ya ukweli. Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki e bwana n- nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu. Na, na mimi nimetumia message hiyo hiyo. Wow. Wife, bebe petroli imeshuka? Eh? 
Na mimi umenitumia message hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government, uwezeshaji wananchi kupitia Tehama. Matumizi ya mifumo ya Tehama yamekuwa na manufaa makubwa sana kwa serikali na wananchi na hasa katika eneo la kupunguza gharama na kurahisisha utoaji wa huduma. Wanufaika wa mikopo ya bodi tayari wanaona ma- manufaa yake. Na wanayaona manufaa yake kwanza kwa sababu taarifa zao sasa hivi wanaingiza kwanza wao wenyewe. Manaka kisha ingiza taarifa zake kama ni makosa i, i, si, uh, mfumo utamkatalia pale pale anasahihisha mapema. Na hivyo inaondoa uwezekano wa yeye kujikuta baadaye labda taarifa zake zimekosewa na baadaye kaje ikamwathiri katika upataji wa mikopo. Wanafunzi wengi zaidi wameweza kukopeshwa kwa wakati. Kwa maana kwamba bodi inaweza sasa kutambua kwamba ina wanafunzi wangapi na inaweza kujipanga kuishauri serikali kiasi gani cha pesa ambacho kinatosha kwa sababu vitu vyote vinafanyika kwa kwa mtandao inakuwa rahisi kwa bodi kuweza kufanya utafiti na kuweza kuishauri serikali hata kwa miaka mingine mitano ijayo kwamba baada ya miaka mitano tutahitaji kiasi gani cha fedha na kwa bodi yenyewe tumeweza kufanya kazi kwa wakati na tumeweza kuchakata wanafunzi wengi kwa muda mfupi na tumeweza kupata taarifa ambazo ni sahihi na swala jingine ambalo ni muhimu tumeweza kuwa na utunzaji wa kumbukumbu kuna mfumo unaitwa uh, document management system DMS sasa mfumo huu umeanzishwa madhumuni yake ikiwa ni kupunguza gharama za ndani uh, za uchapishaji wa machapisho mbalimbali ambayo yanafanyika ndani ya taasisi lakini kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano basi tunaweza tukawasiliana ndani ya bodi bila kufanya printing ya document yoyote. Kwa hiyo uh, nakala zote zinakuwa zinatembea katika njia ya kielektroniki. Wakati bodi inaanza mwaka 2005 tulianza kwa wanafunzi kujaza form kwa mkono. Na wakati huo ilikuwa inabidi uh, Jopo amasema idadi kubwa ya wafanyakazi ikifika nyakati zile za kukaribia na kufunga zoezi la, la wanafunzi kuomba mikopo wote tuhamie nje kupokea zile form tuhakiki huyu mwanafunzi kajaza sawa zile namba za kidato cha sita kajaza cha, cha, cha kajaza sawa majina yake kweli ndio haya e, viambatanishi tulivyokuwa tunavitaka cheti chake cha kuzaliwa kipo cheti chake cha form 4 kipo cha form 6 na viambatanisho vingine vyote vya muhimu vipo kwa hiyo ilikuwa inachukua muda na ilikuwa sasa inasababisha sasa uendeshaji wa shughuli zingine usimame kwa muda ili tuhakikishe ile zoezi linaendelea lakini sasa hivi kama idara yako hayusiki moja kwa moja na uchambuzi na upangaji wa mikopo unaweza hata usijue nini kinaendelea. Maana ni kwamba hao wanaopokea tayari watakuwa wameshapokea kwa mitandao, inapofikia hatua ya kuhakiki taarifa za wanafunzi wanazihakiki kwa mtandao, inapofikia kuwapangia mikopo wanapanga kwa, 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 kwa mifumo ile ile na inapofikia kuwapelekea fedha zao wanawapelekea kwa mifumo. Hali kadhalika kwa katika upande wa urejeshaji wa mikopo. Miaka ya nyuma hata taarifa zao zilikuwa bado kwa sababu zilikuwa haziko kimfumo mtu anaweza akaweka taarifa kivyo vyote. Huyu anaandika kwa kwa formati yake, huyu anaandika kwa formati yake, lakini mifumo imetuwezesha wote wanakuwa na mtindo mmoja wa uandishi. Na tukija pia katika shughuli zetu zingine za uendeshaji, maana hatufanyi tu shughuli hizo za utoaji lakini pia sisi tuna shughuli zetu za ndani. Upokeaji wa malalamiko kutoka kwa wateja wetu a uh, jinsi ambavyo tunatoa fedha mifumo yetu ya kifedha na yenyewe ipo katika Tehama katika ugavi na shughuli zetu za manunuzi tunafanya pia kwa mifumo wewe ukiomba kwamba na, na, nataka kununua kiti ama ningeomba niipatiwe kiti cha ofisi na meza taarifa zako zile na maombi yako yatawekwa katika mifumo na gharama zile zitawekwa katika mifumo na wakati wa malipo pia utafanyika katika mifumo. Kwa hiyo shughuli zote sasa zimewekwa katika mifumo na Tehama imetusaidia sana. Tehama inamsaidia mwananchi wa kawaida kwa kupata huduma kwa haraka, huduma ambayo angetumia miezi mitatu kuipata naweza kupata ndani ya siku moja. Mbili inampunguzia gharama ya kusafiri. Kwa maana kwamba Tehama inakuleta huduma pale ulipo hasa kwa kutumia simu za mikononi na la tatu lina bana matumizi kwa maana kwamba linaongeza uwazi kwa huduma ambayo ulikuwa hujui na tolewaje 
inatolewa kwa siku ngapi na inatumia watendaji wangapi kuitoa sasa hii tehama inakuonyesha wazi kwamba huduma hii inaweza ikapata kwa muda huu na hata ukija kuangalia inakuruhusu kuja kuangalia kuangalia ule mchakato ule mtu alifanyaje kile kitu tofauti na mafile ambapo inakuchukua muda kupekua kujua kwamba ile kitu kilitolewaje na kilitolewa kwa uwazi gani kwa hiyo tehama inaongeza uwazi na vile vile uwajibikaji kwa maana kwamba ninavyotoa huduma mimi bosi wangu ni rais kwa kutumia ile tehama kuona kwamba nilitoa nini na nilikitoaje kwa hiyo inaongeza vile vile uwazi Bodi ya mikopo ya elimu ya juu imekuwa ikishirikiana na wakala ya serikali mtandao katika kuhakikisha miongozo inayotolewa inafuatwa kama inavyostahili. Sisi kama taasisi nyingine tu za serikali tuna kila wajibu kufuata miongozo inayotolewa na IGA uh, katika uh, malengo mbalimbali. Mbali. Lakini miongozo ni mingi. Lakini moja ambalo tuna kila wajibu wa kulifanya ni kuhakikisha kwamba sisi kama taasisi tuna sera ya usimamizi wa tehama ambayo haikinzani na sera ya usimamizi wa tehama ya taifa. Uh, Nikiongelea sera ya usimamizi wa tehama labda kwa lugha nyingine naweza nikasema ICT policy. Uh, ni kila wajibu wetu kuhakikisha kwamba tuna hiyo sera ambayo haikinzani na sera mama ya taifa. Lakini uh, kingine uh, ni, ku, ni kufata miongozo inayotolewa mala kwa mala katika utumiaji wa tehama. Moja ya mwongozo ambao tunatakiwa kufata ni kuhakikisha kwamba uh, uh, dira ya bodi ya mikopo inaendana na matumizi yetu ya tehama. Yaani matumizi yetu ya tehama hayaendi mbali na dira iliyopo ya bodi ya mikopo. Hizi taarifa ambazo tunazitaja za waombaji kila mara tunaziuisha katika mtandao ule wa, wa, wa serikali wa wananchi eh, kuhakikisha kwamba mwanafunzi ajue mwaka huu mwongozo unasemaje nani anastahili kupata mkopo na nikitaka kuomba mkopo na ombaji. Na vile vile tumewawekea utaratibu wa jinsi gani narejesha. Nikitaka kurejesha na rejeshaje na hizo account ambazo zinatumika kwa ajili ya kurejesha ni zipi? pia tumeziweka katika mtandao wa jumla ule wa serikali ambao unasimamiwa na serikali mtandao. Iga kama tunavyofahamu lengo lake kuu ni kuhakikisha kwamba uh, taasisi zote za serikali zinakuwa na mifumo ambayo ni sahihi, mifumo ambayo inaendana na mtazamo na malengo ya serikali kwa ujumla. Kwa maana hiyo basi inazo taratibu na ma- maelekezo kwamba kila mfumo unaoanzishwa katika kila taasisi ya serikali lazima ifuate utaratibu ambao unahitajika. Kwa maana hiyo basi bodi ya mikopo tumejikita tumekuwa tukihusisha IGA katika uh, mchakato mzima hasa katika muda wote tunapoanza uh, namna yoyote ya kuanza kuanzisha mfumo. Tumekuwa tukiwahusisha na kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale malengo pamoja na uh, miongozo yote ambayo imewekwa na IGA. Kwa sasa hivi tunataka vile vile tuboreshe upande wa urejeshaji wa mikopo. Uh, kuna watu wanalazimika kuja paka bodi aweze kuchapishiwa ile ankara yake kuonyesha kiasi gani tulimkopesha. Tunataka sasa hiyo pia tuondoke huko. Awe anaweza kuona taarifa zake huko aliko, anaona kiasi gani alikopeshwa miaka ile ambayo alisoma chuo na chuo chake na taarifa zake zote huko huko aliko bila kulazimika kuja bodi au kulazimika kutuma kwanza taarifa ambayo amejaza alafu baadaye sisi ndio tumwangalizie huku kwetu alafu tuweze kumjibu kwa hiyo tunaelekea huko na kuboresha mifumo mingine sasa ile ya ulipaji huyu ambaye anarejesha badala ya kulazimika kuangaika na benki hii na hii aweze sasa kutumia simu yake ya kiganjani alipe malipo yake huko huko aliko aweze kutumia mifumo mingine ya malipo mali alipo. Kwa hiyo tunataka tu tuhakikishe tu, tu kwamba uh, watumiaji wetu ama ama uh, wanufaika wetu wa mikopo wasipate usumbufu aina yote kuanzia kujaza form mpaka kurejesha mikopo yao. Kwanza kabisa ni seme tu kwamba ni lazima taasisi za umma zihakishe kwamba zinakuwa na matumizi sahihi, matumizi bora na ya kiusalama ya mifumo ya tehama pamoja na vifaa mbalimbali vya mawasiliano na tehama serikali. Ukiangalia iko mifumo mbalimbali mingine ya uhasibu. Unakuta kila taasisi inataka kujinunulia mfumo wake mwenyewe. Kwa hiyo tunaamini sasa tunakoelekea. 
lengo letu kubwa ni kuwa na mifumo ambayo tunaweza tukashare au government shared uh, systems au networks zitakazoweza kusaidia kupunguza gharama lakini pia kuboresha huduma zetu lakini zaidi ni toe wito pia kwa taasisi za umma kuhakikisha kwamba zina sanifu mifumo mbalimbali ambayo itaweza kusaidia sana kuondoa umuhimu au ulazima wa mtumishi au mwananchi kuweza kufika kwenye taasisi usika kuweza kupata huduma lakini vile vile utakapoweza kutumia sana matumizi ya tehama itasaidia pia kuweza kutoa uwazi katika huduma mbalimbali ambazo serikali inazitoa lakini zaidi pia itaweza kupunguza mianya ya rushwa katika huduma zetu mbalimbali kwa sababu itakuwa mwananchi hawezi kukutana na mtoaji wa huduma lakini vile vile itaongeza pia dhana nzima ya uwajibikaji lakini pia ita keep track ya yale maamuzi yaliyofanyika na namna gani maamuzi hayo yalifanyika ili hata kama kuna malalamiko basi yaweze kushughulikiwa kwa wakati lakini zaidi pia nitoe tu rai kwa taasisi za umma waweze kutumia wakala wa serikali mtandao katika kupata ushauri kwa matumizi mbalimbali ya tehama na endapo wanaona kuna mambo hayaendi sawa basi waweze kuwashirikisha vizuri ili waweze kuwashauri matumizi ya tehama serikali teknolojia ya habari masili ana uboresha utendaji kazi na utoaji wa huduma kwa umma kwa ufanisi kwa gharama nafu wakati wa wote mahali popote wewe wewe kwa gharama nafu wakati wa wote mahali popote iga patikanaji wa huduma za mtandao pitia simu za mkononi zipo mo